ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக இந்த வீடியோ என்ன இருக்கு இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டிஎன்பிஎஸ்சி நியூ சிலபஸ்ல உள்ள ஒரு முக்கியமான டாபிக் எங்க இருந்து இந்த டாபிக் கவர் பண்ண போறோம்னா சமச்ச கல்வி புக்ஸ்ல இந்த டாபிக் எங்கெல்லாம் வருதோ இது மொத்தமா வந்து இந்த டாபிக் நம்ம கவர் பண்ண போறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் இந்த டாபிக்ல எப்படி எல்லாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸ்ல எப்படி எல்லாம் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அதோட நான் மார்க் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டடி மெட்டீரியலோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்னைக்கு ஏன் இந்த டாபிக் நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சிலபஸ்ல வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நமக்கு இருக்கு அதனால சூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ்ல நம்ம என்னென்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊராட்சி பத்தி படிக்க போறோம் நகராட்சி பத்தி படிக்க போறோம் ஸோ உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னா மூன்று விஷயங்கள் ஞாபகம் வரணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறது பார்க் நயன் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் பிரிவு நயன் பிரிவு ஒன்பது ஆர்டிகல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டு இருநூத்தி நாற்பத்தி பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து எந்த அட்டவணையில வருது அப்படின்னு தெரியணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் எந்த அட்டவணையில வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோராவது அட்டவணையில வருது அதுல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க ஊராட்சி அமைப்புகளுடைய அதிகாரம் பொறுப்புகளை குறிப்பிடும் அட்டவணை அதுதான் வந்து அட்டவணை பதினொன்னு இதில் ஊராட்சிகளின் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது வகையான பணிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அரசியலமைப்பின் எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் மூலம் இது இணைக்கப்பட்டது எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தோட ஆண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் பார்ட் நைன் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ அட்டவணை பதினொன்னு இது ஊராட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகளை குறிப்பிடும் அட்டவணை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதில் ஊராட்சிகளில் எத்தனை பணிகள் இருக்குன்னா இருபத்தி ஒன்பது வகையான பணிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது அரசியலமைப்பின் எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இணைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நகராட்சி இந்த முனிசிபாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க் நயன் ஏ அது மூலியமா தான் நகராட்சி அப்படிங்கறத எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறது நயன் பார்க் நைன் இது வந்து பார்க் நைன் ஏ முனிசிபாலிட்டிஸ் ஆர்டிகல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி டூ இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று இசட் ஜி வரைக்கும் முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி பத்தி எந்த அட்டவணையில வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்டவணை பனிரெண்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் அட்டவணை பதினொன்னு நகராட்சி முனிசிபாலிட்டிஸ் அட்டவணை பனிரெண்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதை பத்தி அட்டவணை பனிரெண்டு எதை பத்தி சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நகராட்சி அமைப்புகளினுடைய அதிகாரம் பொறுப்புகளை குறிப்பிடும் அட்டவணை தான் இந்த அட்டவணை பனிரெண்டு இதில் நகராட்சிகளின் பதினெட்டு வகையான பணிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊராட்சிகளினுடைய இருபத்தி ஒன்பது பணிகள் நகராட்சிகள் எத்தனை பணிகள் இருக்குன்னா பதினெட்டு பணிகள் இது அரசியலமைப்பின் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டது நகராட்சி எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூலம் இணைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெரியணும் உங்களுக்கு ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜோட பார்க் வந்து நைன்னு ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் பார்க் நைன் விதி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ அட்டவணை பதினொன்று அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் அடுத்து பாருங்க நகராட்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்க் நைன் ஏ ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பி டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்டவணை பனிரெண்டு இதில் வந்து நகராட்சியில் மொத்தம் பதினெட்டு வகையான பணிகள் இருக்கு இது எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இணைக்கப்பட்டது ஸோ இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் பாருங்க இது வந்து சிக்ஸ்த் டேர்ம் த்ரீ சிவிக்ஸ் புக்ல இருந்து கவர் பண்ண போறோம் இதுல வந்து மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ஐந்து கேள்விகள் வந்து முக்கியமான கேள்விகள் இருக்கு இப்ப பாருங்க முதல் கேள்வி பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கிற ஊர்களை மாநகராட்சியாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்கும் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கிற ஊர்களை
ஸோ பாருங்கள் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் இது பனிரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் மூணு என்னென்ன நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பதிமூன்று வந்து நாகர்கோவில் பதினான்கு ஒசூர் பதினைந்து ஆவடி இது மூணையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புதுசாக சேர்த்துருக்க மாநகராட்சிகள் நாகர்கோவில் ஒசூர் ஆவடி அடுத்து பாருங்க முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட மாநகராட்சி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி நகரம் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு புக் பேக்ல இருக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு அடுத்த கேள்வி பாருங்க நகர்ப்புறத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க நகர்ப்புறத்தை மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி டவுன் பஞ்சாயத் அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் பஞ்சாயத்து யூனியன் ஊராட்சி ஒன்றியம்னா பஞ்சாயத்து யூனியன் மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாட்டில் மாநகர மாநகராட்சிக்கு அடுத்த நிலையில் ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையுடன் வருவாய் அதிகம் இருக்கும் ஊர்களை நகராட்சி என்று பிரித்துள்ளனர் மாநகராட்சினா என்னன்னு பார்த்தோம் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் இருக்கிற ஊர்களை மாநகராட்சி அப்படின்னு படித்தோம் இது என்னன்னு பார் அது வந்து கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி என்னன்னா நகர் தமிழ்நாட்டில் வந்து மாநகராட்சிக்கு அடுத்த பிளேஸ் எதுனா நகராட்சி இருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் வருவாய் அதிகம் இருக்கும் ஊர்களை நகராட்சி என்று பிரித்துள்ளோம் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி எது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாநகராட்சி எங்கே உருவாக்குனாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவில் உள்ள பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சி இது வந்து வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சி இது வந்து வேலூர் மாவட்டம் நகராட்சிக்கள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் எதுனா விழு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நகராட்சிக்கள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸோ இப்போ பேரூராட்சி படித்தாச்சு நக பேரூராட்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து மாநகராட்சி படிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நகராட்சி படித்தாச்சு இப்போ எதை பார்க்க போகிறோம்னா பேரூராட்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பாருங்க பேரூராட்சி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊர் பேரூராட்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊர் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அதுதான் பேரூராட்சி சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அதுதான் பேராட்சி நகரங்களை வந்து மாநகராட்சின்னு பிரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நகராட்சின்னு பிரிக்கிறோம் அப்புறம் பேரூராட்சின்னு பிரிக்கிறோம் மாநகராட்சின்னா பல லட்சம் மக்கள் தொகை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி நகராட்சினா ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகையும் அதிக வருவாயும் கொண்டு வந்தால் அதை வந்து நகராட்சின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரூராட்சி பேரூராட்சி அப்படிங்கிறது வந்து கிராமத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊர் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அது வந்து பேரூராட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம் தமிழ்நாடு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பழமையான மாநகராட்சி நகரம் சென்னை முதன் முதலில் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வாலஜாப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரூராட்சி எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்து பாருங்க இப்போ மாநகராட்சி பார்த்துருக்கோம் நகராட்சி பார்த்துருக்கோம் பேரூராட்சி பார்த்துருக்கோம் இது யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு பாருங்கள் மாநகராட்சி வந்து இந்திய ஆட்சி பணி ஐஏஎஸ் ஆதி ஆஃபீஸருக்கு கீழே ஒருவர் வந்து ஆணையராக இருப்பார் மாநகராட்சிக்கு வந்து இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி ஒருவர் ஆணையராக இருப்பார் அடுத்து பாருங்க நகராட்சிக்கு நகராட்சிக்கு யார் இருப்பாங்க அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாநகராட்சி அதுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஆணையராக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி நகராட்சிக்கு யார் இருப்பாங்க அரசு அதிகாரிகள் வந்து நகராட்சி ஆணையர்களால் நியமிக்கப்படுவார்கள் அடுத்து பாருங்க பேரூராட்சி பேரூராட்சிக்கு யார் இருப்பாங்கன்னா நிர்வாக அ
செயல் அலுவலர் ஆவார் நிர்வாக அலுவலர் யாருன்னா செயல் அலுவலர் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து நகரங்கள்ல முடிச்சுட்டோம் இப்ப கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா கிராம ஊராட்சி கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு கிராம ஊராட்சி கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் கிராம ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்றோம் கிராம ஊரா ஊராட்சினா என்ன வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இது வந்து கிராம ஊராட்சி அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இணைப்பு பாலமாக செயல்படுகிறது மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இணைப்பு பாலமாக செயல்படுகிறது எதுனா கிராம ஊராட்சி அடுத்து பாருங்க கிராம ஊராட்சிக்கு அப்புறம் என்ன ஊராட்சி ஒன்றியம் இப்ப வந்து கிராம ஊராட்சி பாத்தீங்கன்னா கிராம மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது இதன் பிரதிநிதிகள் வந்து மக்களால் டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன நேரடி தேர்தல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பகுதி உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் கவுன்சிலர் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர் இவங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க ஊராட்சி ஒன்றியம் இப்ப வந்து பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்தது ஊராட்சி ஒன்றியம் பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்தது தான் வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் கவுன்சிலர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் கவுன்சிலர்களில் கவுன்சிலர்கள் தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பர் பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்தது வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் கவுன்சிலர் கவுன்சிலர்கள் வந்து தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பர் துணைத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அடுத்து பாருங்க இதன் நிர்வாக அலுவலர் வந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனுடைய நிர்வாக அலுவலர் யாருனா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு நிர்வாக அலுவலர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது எந்த மாவட்டத்தில் அதிகமான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது அப்படின்னா விழுப்புரம் எத்தனைனா இருபத்தி ரெண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியாக இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது அடுத்து பாருங்க நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நால் நான்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் உள்ளது கம்மியா உள்ளது எதுனா கம்மியா குறைவான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் குறைவான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ள இடம் நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குறைவான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ள மாவட்டங்கள் நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் அடுத்து பாருங்க இப்ப வந்து கிராம ஊராட்சி பார்த்தோம் ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்த்துட்டோம் இப்ப மாவட்ட ஊராட்சி பார்க்க போறோம் மாவட்ட ஊராட்சினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்படுகிறது இது வந்து ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் மாவட்டம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது எவ்வளவு இருக்குன்னா ஐம்பதாயிரம் அதை வந்து மாநகராட்சி நகரங்களை வந்து மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சின்னு பிரிச்சோம் இப்ப கிராமங்கள்ல வந்து கிராம ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இதுல வந்து மாவட்ட ஊராட்சியில ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் மாவட்டம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது இதுல வந்து கிராம ஊராட்சி மக்கள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அடுத்து பாருங்க மாநகராட்சியோட தலைவர் வந்து மேயர் மாணவர் மாநகராட்சியுடைய தலைவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்னா மேயர் நகராட்சி தலைவரும் நேரடி தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றார் நகராட்சி தலைவர் நகராட்சி தலைவரும் நேரடி தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார் மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்தந்த பகுதி உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்தந்த பகுதி உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் இதெல்லாம் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் நமக்கு என்ன நன்மை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு பணிகள் இருக்கு ஒன்று அவசிய பணிகள் இன்னொன்று வந்து விருப்ப பணிகள் அவசிய பணிகள் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு தேவையான பணிகளை செய்வது அவசிய பணிகள் விருப்ப பணிகள்னா அவங்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் செய்வது விருப்ப பணிகள் பாருங்க அவசிய பணிகள் கிராம ஊராட்சியினுடைய அவசிய பணிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடிநீர் வழங்குதல் தெருவிளக்கு அமைத்தல் தெருக்களை தூய்மைப்படுத்துதல் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல் ஊரச்சாலைகள் அமைத்து ஊர் சாலைகள் அமைத்தல் மத்திய மாநில அரசின் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து கிராம ஊராட்சியினுடைய பணிகள் அடுத்து பாருங்க மாநகராட்சியின் பணிகள் குடிநீர் வசதி தெருவிளக்கு அமைத்தல் தூய்மை பணி மருத்துவ சேவை சாலைகள் அமைத்தல் மேம்பாலங்கள் அமைத்தல் சந்தைகளுக்கான இடவசதி கழிவு நீர் கால்வாய் திடக்கழிவு மேலாண்மை மாநகராட்சி பள்ளிகள் பூங்காக்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் பிறப்பு இறப்பு பதிவு இன்னும் பிற இதெல்லாம் பண்றவங்க யாருன்னா மாநகராட்சியினுடைய பணிகள் கிராம ஊராட்சியின் பணிகள் என்ன மாநகராட்சியினுடைய பணிகள் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு கிராம ஊராட்சியினுடைய வருவாய் பார்த்தோம்னா வீட்டு வரி
மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு இதை நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அடுத்து பாருங்க கிராம சபை கூட்டம் இந்த கிராம சபை ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலுமே ஒரு கிராம சபை அப்படின்னு ஒன்று வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கும் கிராம சபையில் வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து எக்ஸாமு கேட்டிருக்காங்க இந்த கிராம சபை வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு கிராம சபை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிரந்தர அமைப்பு கிராம சபை கூட்டம் சிறிய கிராமங்களிலும் நடைபெறும் கிராம சபையே மக்களா மக்களாட்சி அமைப்பின் ஆணிவேர் மக்களாட்சி அமைப்பினுடைய ஆணிவேர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிராம சபை இது ஒரு நிரந்தரமான அமைப்பு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு மக்களாட்சி அமைப்பினுடைய ஆணிவேர் கிராம சபை இது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு அடுத்து பாருங்க பதினெட்டு வயசு நிறைவடைந்த அந்த ஊராட்சி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளவங்க கலந்து கொள்ளலாம் இந்த கிராம சபையில யார கலந்துக்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு நிறைவடைந்து ஊராட்சி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் யார் பேர் இருக்கோ அவங்க வந்து இதுல கலந்துக்கலாம் இதுல யார் யாரெல்லாம் இந்த கிராம சபை மீட்டிங்ல கலந்துப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்சித்தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் கலந்துப்பாங்க பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வந்து இதில் கலந்துப்பாங்க ஆசிரியர் போன்றவர்களும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் அடுத்து பாருங்க இக்கூட்டம் இந்த கிராம சபை கூட்டம் வந்து எப்பெல்லாம் கூட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு டைம் கூட்டுவோம் நாலு டைம் வந்து கூடுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று தொழிலாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி பிறந்த தினம் ஸோ இந்த நாலு நாட்களையும் தான் இந்த கிராம சபை வந்து கூடும் ஸோ இந்த நாலு நாட்களையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜனவரி இருபத்தாறு ஆகஸ்ட் பதினைந்து மே ஒன்று அக்டோபர் ரெண்டு ஸோ இதுதான் இந்நாள்களை தவிர தேவைக்கேற்பவும் அவசர காலங்களிலும் கிராம சபை கூடும் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு மற்ற நாள்களில் கிராம சபை கூடுமா கூடாதா அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் இந்நாள்களை தவிர தேவைக்கேற்ப அவசர காலங்களிலும் கிராம சபை கூடும் இவை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் எனப்படும் இவை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் எனப்படும் அடுத்து பாருங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரங்களை பரவலாக்குவது என்ற நோக்கத்திற்காக தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரங்களை பரவலாக்குவது என்ற நோக்கத்திற்காக தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டது இப்படியான ஒரு அமைப்பு வேண்டும் என்று இதற்கு பெயர் வைத்தவர் யார் மகாத்மா காந்தி பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிற பெயர் வைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியான ஒரு அமைப்பு வேண்டும் என்று இதற்கு இப்பெயர் வைத்தவர் யாருன்னா மகாத்மா காந்தி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு அடுத்து பாருங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி தேசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அந்த சட்டம் வந்த அன்னைக்கு அதை வந்து தேசிய ஊராட்சி தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க பாருங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தேசிய ஊராட்சி தினம் அடுத்து பாருங்க இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறதோடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம சபை அமைத்தல் மூன்றடுக்கு ஊராட்சி அமைப்பு இடஒதுக்கீடு தேர்தல் பதவிக்காலம் நிதிக்குழு கணக்கு மற்றும் தணிக்கை இதெல்லாம் வந்து இவங்க பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உள்ளாட்சியில் பெண்களின் பங்கு உள்ளாட்சியில பெண்களின் பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் பெண்கள் பங்கேற்கும் வகையில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல பெண்களுக்கு எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வழங்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்கள் முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் எத்தனை சதவீத இடங்களில் பெண்கள் வெற்றி பெற்றனர் கேள்வி கேட்பாங்க முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பட் அவங்களுக்கு ஒதுக்கீடு வந்து எவ்வளவுனா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அவங்க எவ்வளவு இடத்துல வெற்றி பெற்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு சதவீத இடங்களில் வெற்றி பெற்றனர் அதுக்கு அடுத்து பாயிண்ட் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களுக்கு உள்ளாட்சியில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்ட திருத்தம் செய்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களுக்கு உள்ளாட்சியில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்ட திருத்தம் செய்துள்ளது எவ்வளவு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கேட்பாங்க ஐம்பது சதவிகிதம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்
உள்ளாட்சி தேர்தலை யார் நடத்துறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடைபெறும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாட்டுல மாநகராட்சி எத்தனை இருக்கு நகராட்சி எத்தனை இருக்கு பாருங்க மாநகராட்சி பனிரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பதினைந்து நகராட்சி வந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பட் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்போ அடுத்து பாருங்க பேரூராட்சிகள் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு மாவட்ட ஊராட்சிகள் முப்பத்தி ஒண்ணு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கிராம ஊராட்சிகள் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு இந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இந்த பாருங்க மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி ஆகியன உள்ளா ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூன்று ஒன்று ஊராட்சி அடுத்து ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி கிராம ஊராட்சியில் உள்ள கிராம சபை ஒரு நிரந்தர அமைப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்தியது ரூரல் டெவலப்மெண்ட் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்தியது உள்ளாட்சி தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்க புக்பா கேள்விகளுக்கு போகலாம் பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து அமைக்கப்படுவது ஊராட்சி ஒன்றியம் அடுத்து பாருங்க தேசிய ஊராட்சி தினம் தேசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஸோ அந்த டேட்டை வந்து ஊராட்சி தினமா கொண்டாடுறாங்க அடுத்து பாருங்க இந்தியாவின் பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாக அமைக்கப்பட்ட நகரம் சென்னை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல இந்தியாவின் முதல் மாநகராட்சி சென்னை அடுத்து பாருங்க அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ள மாவட்டம் விழுப்புரம் இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாநகராட்சியினுடைய தலைவர் மேயர் என அழைக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சி நிர்வாக அலுவலர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இந்திய ஆட்சி பணி தலைவர் அடுத்து பாருங்க இந்தியாவிலேயே பேரூராட்சி என்ற அமைப்பை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது தமிழ்நாடு பேரூராட்சி அப்படிங்கிறத இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் எந்த மாவட்ட எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னா தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டின் முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி எது வாலஜாப்பேட்டை நகராட்சி வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது அது மாதிரி நகராட்சி அதிகம் உள்ளது எந்த மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் அடுத்து பாருங்க பொது பொறுத்துக கிராம சபை அப்படிங்கிறது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் மக்களாட்சியினுடைய ஆணிவேர் அமைப்பு வந்து இந்த கிராம சபை ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்த்தீங்கன்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவர் தான் வந்து இதோடைய நிர்வாக அலுவலர் அடுத்து பேரூராட்சி பார்த்தீங்கன்னா செயல் அலுவலர் உள்ளாட்சி தேர்தலை யார் நடத்துவாங்கன்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த டாபிக் முடியுது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல கேள்விகள் பாட்டுறலாம் திரும்ப ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் பஞ்சாயத்து ராஜ் பத்தி பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்ட் நைன்ல வருது ஆர்டிகல் என்ன டூ ஃபோர் த்ரீ டூ இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு டு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ இதில் வந்து உள் ஊராட்சி அமைப்புகளுடைய அதிகாரம் பொறுப்புகளை குறிப்பிடும் அட்டவணை இதில் இருபத்தி ஒம்பது வகையான பணிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இது எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆண்டு இணைக்கப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஊராட்சியில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து யூனியன் அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து ஃபஸ்ட் லெவல் அடுத்து பஞ்சாயத்து யூனியன் அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி இருக்கும் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது இது வந்து நேரடி தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பதவிக்காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊராட்சி ஒன்றியம் பல ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்தது தான் ஊராட்சி ஒன்றியம் இது வந்து இதனுடைய ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் வந்து நேரடியாக கவுன்சிலர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார் அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க சேர்மன் அடுத்து பாருங்கள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு கிராமமும் கிராம ஊராட்சியாகும் இது வந்து நேரடி தேர்தல் மூலமாக பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்தவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் கிராம ஊராட்சி ஆய்வாளராக மாவட்ட ஆட்சியர் செயல்படுகிறார் அடுத்து பாருங்க நகராட்சி பார்த்தாச்சு நகராட்சினா அட்டவணை பனிரெண்டு பிரிவு நைன் ஏ விதி பார்த்தீங்கன்
இது வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் அடுத்து பாருங்க நகராட்சி ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமான வாழும் பகுதி மக்கள் வாழும் பகுதி நகராட்சி இதுவும் நேரடி தேர்தல் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் அடுத்து பாருங்க பேரூராட்சினா வந்து பத்தாயிரத்துக்கு அதிகமான மக்கள் வாழும் பகுதி நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்க தமிழ்நாட்டில் பதினைந்து மாநகராட்சிகள் உள்ளது அது என்னென்னு பாருங்க சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி திருப்பூர் வேலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் புதுசா சேர்த்திருக்க மூணு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் ஒசூர் ஆவடி அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சென்னை மாநகராட்சி இந்தியாவின் உள்ள மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு அது எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி மாநகராட்சி முடிஞ்சிச்சு இப்போ நகராட்சி வாலஜாப்பேட்டை நகராட்சி வேலூர் மாவட்டம் நகராட்சி அதிகம் உள்ள மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பேரூராட்சி என்ற உள்ளாட்சி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் தான் அறிமுகப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேரூராட்சி இந்தியாவில் எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு அடுத்து பாருங்க மாகாணங்களில் தன்னாட்சியை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் தான் மாகாணங்களில் தன்னாட்சியை அறிமுகப்படுத்தியது அடுத்து பாருங்க கிராம சபை கூட்டம் இந்த கிராம சபை ஒரு நிரந்தர அமைப்பு வருஷத்துல நான்கு நாள்கள் கூடும் ஜனவரி இருபத்தாறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினைந்து அக்டோபர் ரெண்டு தேவைப்பட்டா வந்து தேவைப்பட்டா வந்து சில சமயங்கள்ல கூடும் அது வந்து சிறப்பு சபை கூட்டம் அப்படின்னு அதை சொல்றாங்க தேசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஏன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அந்த தினத்தை வந்து தேசிய ஊராட்சி தினம் அப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்க அதுக்கு வந்து உள்ளாட்சியில வந்து பெண்களுக்கு எவ்வளவு இடஒதுக்கீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நடைபெற்ற தேர்தலில் வந்து அவங்க முப்பத்தி எட்டு சதவீத இடங்களில் வந்து வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்ட திருத்தம் செய்தது அடுத்து பாருங்க மாநகராட்சி வந்து இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி வந்து ஆணையராக இருப்பார் நகராட்சியில பாருங்க அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையர்களாக நியமிக்கப்படுவர் பேரூராட்சியில பாத்தீங்கன்னா நிர்வாக அலுவலர் செயல் அலுவலர் ஆவார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஊராட்சி ஒன்றியத்துல வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இந்த நிர்வாக அலுவலர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த டாபிக் முடியுது நம்ம பார்ட் டூ வீடியோல வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்